Многие из нас знают, что быть родителем – это особое искусство, и психологи разрабатывают множество методик, которые могут помочь мамам и папам эффективно общаться с собственными детьми. Одну из них мы обсудим сегодня с консультантом семейной школы и советником по правам детей в детской деревне СОСа. В студии у нас Юлия Коваленко. Доброе утро. Доброе утро. Ну, в данном случае мы говорим о методике, которую разработал Томас Гордон. В чем заключается ее уникальность? А, уникальность этой методики заключается в том, что мы учим а, родителей, а, как правильно разговаривать с ребенком таким образом, чтобы ребенок хотел рассказать нам о том, что с ним происходит, что он чувствует, а, и, соответственно, а, решить проблемы, которые у ребенка возникли, чтобы ребенок сам учился решать эти проблемы, и а, родители, и ребенок жили бы в комфорте и а, умели между собой общаться. Ну вот сейчас действительно, можно сказать, новый тренд. Раньше считалось так, что ты родитель просто потому, что у тебя есть дети. Все. Сейчас, понятное дело, родителям нужно уметь быть. И каким образом вы учите родителей действительно слушать своих детей, уметь слышать своих детей? Ну, в первую очередь мы обучаем методу активного слушания. Это тогда, когда мы не просто разговариваем с ребенком, а посвящаем ему время и стараемся услышать, что ребенок хочет хочет нам рассказать. Во-вторых, это то, как безоценочное общение, да, без критики, без давания советов ненужных, которые ребенок не спрашивал у нас. Мы обучаем ребенка учить, решать проблемы самому. То есть совершенно верно, что каждый ребенок индивидуален, каждый родитель индивидуален, и зачастую бывает между собой не просто договориться и понять друг друга. Это то, на что мы обращаем больше всего внимания. А что такое активное слушание? Вот э, обычная ситуация, когда э, к тебе приходит ребенок, хочет с тобой разговаривать, у тебя на плите кипит суп, ты пытаешься мешать суп, здесь ногой ты отпихиваешь кошку, и вот параллельно надо как-то еще общаться с ребенком. Это действительно, может быть, для родителей какая-то проблема. То есть, по-вашему, нужно выделять в ним отдельное время для ребенка, садиться с ним куда-то и вот э, внимательно его слушать. И вообще, можно ли привести к это пример активного и неактивного слушания. Елена, вас э, интересует то, как необходимо с ребенком разговаривать. Э, это то, что... Э, Задаю, то, о чем вы задаете вопрос. А, действительно, вы уже сказали да, о том, что это не... А, если мы действительно хотим услышать, что ребенок хочет сказать, мы должны посвятить этому время. А, наша жизнь достаточно быстрая, мы хотим приготовить суп, мы хотим посмотреть, что в Фейсбуке пишут, а, и ребенка, а ребенку необходимо, чтобы мы поговорили с ним, хотя бы 5-10 минут услышали. То есть это не получится очень быстро сделать в перерыве между какими-то бытовыми, бытовыми делами, совершенно верно. А, то есть мы должны с ребенком договориться, когда мы... То есть если мы слышим, да, что у ребенка, возможно, возникла какая-то проблема, это, естественно, не вся ситуация. А, например, ребенок приходит и говорит, мама, у меня завтра контрольная, а я за нее очень переживаю, я знаю, что у меня ребенок отличник. Да? А, то здесь можно насторожиться уже и о том, почему ребенок вдруг переживает из-за контрольной работы. А, и договориться с ним, в какой момент я смогу поговорить действительно и обсудить. И да, Дальше уже а, через а, эмоции, через называние тех эмоций, которые ребенок может а, испытывать в тот момент, а, а, достучаться. То есть активное слушание – это такая методика, которая, вот, если ее визуально представлять, это луковица. А, и мы потихоньку начинаем эту шелуху как бы снимать, чтобы докопаться до середины. И за какой-то контрольной работой, за которой ребенок переживает, в конечном итоге может вылиться в то, что у ребенка на самом деле проблемы в общении в классе, и поэтому он переживает. Угу. Ну, а, скажем, если э, ребенок э, приходит с какой-то проблемой, родитель считает, что он активно его слушает, а, скажем, вы со стороны можете сказать родителю, что нет, это не активное слушание. То есть какие фразы обычно говорят нам о том, что мы слушаем неправильно, или какие фразы говорят о том, что мы на самом деле не пытаемся ребенку помочь, а мы высказываем свою оценку, даем ненужный ему совет и начинаем его критиковать, сравнивать с другими детьми? Но, на самом деле мы различаем 12 так называемых ошибок 
активного слушания, то есть когда активное слушание не происходит. Вы назвали уже некоторые из них, да, когда мы начинаем давать оценку, а, когда мы начинаем критиковать, ты неправильно сделал, ты а, не должен был так делать, да, давать советы, на которые ребенок не спрашивал, у нас вообще какого-то а, просьбы не было такой, когда а, мы а, оцениваем в том плане, когда мы говорим молодец или не молодец, да, а, это тоже является таким барьером общения, потому что а, за счет этого мы как бы обнуляем эмоции ребенка, и мы обнуляем а, его значимость, а, не работаем самооценкой ребенка. Да? Кстати, вот, а, когда мы говорим, да, это такая ерунда, что ты переживаешь, да? чего это ты вдруг? А, то есть ребенок учится тому, что его эмоции не важны. На самом деле, когда ребенок приходит к нам общаться э, и что-то рассказывать, и делиться чем-то, зачастую бывает, что он не начинает с того момента, с который, который ему на самом деле важен, а иногда он бывает, что он и не понимает, что с ним происходит, вообще какие эмоции он испытывает. То есть это вот самые такие основные распространенные ошибки. Ну, я э, также понимаю, что часть этой методики для родителей очень важно говорить э, «я». Например, не выключи свою ужасную музыку, а э, я э, не могу слушать эту музыку, она для меня слишком тяжелая. Да, есть сообщение «я» сообщение и «ты» сообщение. Когда мы говорим «ты» сообщение, например, «ты э, слишком громко слушаешь музыку» или «ты плохо учишься», э, да, то мы говорим о том, что... Э, э, то есть мы высказываем таким образом свою оценку по отношению к ребенку и э, обвиняем его в чем-то. Да? То есть ты, плохо, ты слушаешь слишком громко музыку, мне это мешает. А ребенок чувствует себя виноватым тот же, ну и не только ребенок, любой человек. Да? А когда мы говорим «я», э, э, для меня музыка очень громкая, мы высказываем то, что чувствуем мы, свои эмоции. И за счет этого мы никого не обвиняем, соответственно, общение происходит в более позитивном ключе, по крайней мере, для другой стороны. Ну, довольно сложная тема, но тем не менее актуальная. Сейчас э, достаточно много говорится о самоубийствах именно среди подростков и молодых людей. И говорится о том, что родители и близкие просто не замечают каких-то сигналов, которые дети дают. Э, на самом деле, на что нужно обратить внимание и в чем причина, возможно, таких э, трагических ситуаций? Это одиночество, это отсутствие э, контакта с родителями? А, я думаю, что причина зачастую является все вами перечисленная. А, и одной из Проблема как раз является то, что когда ребенок приходит и хочет с нами чем-то поделиться, мы не включаем вот это активное слушание, не стараемся понять, что ребенок ощущает, почему он к нам пришел, что с ним происходит. Отмахиваемся от него, но для ребенка самое маленькое какое-то происшествие в школе зачастую бывает очень важным. Если мы прошли мимо и не услышали один раз, другой раз мы сказали ребенку, что это не важно совершенно, ну, ну что ты как маленький, да, ну, ну что ты расхлюпалась а, и так далее, то в следующий раз ребенок в принципе, не захочет с нами разговаривать. И в этом как раз проблема. Если мы начинаем с самого маленького возраста здесь с ребенком так общаться, то мы можем прийти к тому, что в переходном возрасте, когда у ребенка и так и гормоны, и эмоции, и какие-то проблемы накопившиеся, то и получается, что мы ребенка не слышали, мы его не знаем на самом деле, мы не знаем, что происходит в его внутреннем мире. А для ребенка нет вот этого вот... Ну, чувство привязанности у него есть, да, но у него нет э, такой спасительной стены сзади, которая которая всегда есть, должна быть у каждого человека, который его примет такой, как он есть, и постарается сделать вот этот вот теплый кокон вокруг, да, где можно поплакать и где тебя не оценят. Спасибо большое. У нас в студии была Юлия Коваленко, которая является семейным консультантом семейной школы и советником по правам детей деревни СОС.